ஹலோ எவ்ரி ஒன் டெத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குங்கிறது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது டெக்னிக்கலி இறந்துட்டதா சொல்லப்படுற ஒரு சில பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் உயிர் பொழைச்சி வந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் தான் இறக்குறதா சொல்லப்பட்ட அந்த டைம்ல சில விஷயங்களை பார்த்ததா சொல்றாங்க இத சயின்டிபிக் டேர்ம்ஸ்ல நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுப்போமா நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி டெத்னா என்ன நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் நமக்கு தெரிஞ்சு உயிர் போறது அவ்வளோதான் ஆனால் சயின்டிஃபிக்கலி இல்லை கிளினிக்கலி டெத்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஹார்ட்டை ஸ்டாப் ஆகிட்டு அதனால இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னோம்னா ஹார்ட்டை நம்மளால் சிபிஆர்னால மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமே ஸோ மெடிக்கலி ஒரு ஆள் டெட்னு சொல்லணும்னா அவங்க பிரெயினில் எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்லைன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க டெட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ டெத்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியாச்சா இனி நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி செத்து பொழைச்ச பீப்புள் எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி திங்ஸை தான் பார்த்துருக்காங்க இவங்க பார்த்த விஷயங்கள் இவங்க ஃபீல் பண்ண விஷயங்கள் என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டைம் ரொம்ப ஸ்பீடப் ஆகும் இல்லை ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஒரு செகண்ட் ரொம்ப லாங்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா ஒன் அவர் கூட ஒரு சின்ன செகண்டில் முடிஞ்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலானது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அவங்க வாழ்க்கையில் முன்னாடி நடந்த எல்லா விஷயங்களும் ஒரு தடவை படம் மாதிரி அவங்க கண்ணு முன்னாடி ஓடுமா அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கைனா என்னன்னு ஒரு பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்த மாதிரி சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்களாம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்களாம் இறந்து போன மாதிரி அவங்களுக்கு பயமே இருக்காதான் இன்னும் நிறைய பேர் ஒரு வாய்ஸ் தங்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்களா ரொம்ப ரிலீஜியஸான பீப்புள் கடவுள் தங்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க த லேண்ட் செட்டுங்கிற ஒரு மெடிக்கல் ஜேர்னல் இந்த மாதிரி பத்து விஷயங்களை லிஸ்ட் போடுது நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த பத்து விஷயங்களையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு இந்த நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நடக்குது எதனால் நடக்குதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட தியரிஸ் இருக்குது அதில் நியூரோ கெமிக்கல் மாடல் பற்றி நான் இங்கே பேசுகிறேன் ஒரு ஆளுக்கு ஹார்ட் பீட் நின்று போச்சுன்னா இல்லை மூச்சு நின்று போச்சுன்னா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் இல்லை செஸ்ட்டில் கம்ப்ரெஷன் கொடுத்து எழுப்ப வைக்க பார்ப்பாங்க அப்படி செய்யும்போது நம்ம பிரெயின் நிறைய கெமிக்கல்ஸை வெளியே விடுமா இந்த கெமிக்கல்ஸ்க்கு எண்டோர்ஃபின்ஸ்னு பேர் இந்த எண்டோர்ஃபின்ஸ் நம்ம பாடியை ரொம்ப காம் பண்ணக்கூடியது ஹாப்பியான பீஸ்ஃபுல்லான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுற பீஸ்ஃபுல்லான ஃபீலிங்ஸ்க்கு இந்த எண்டோர்ஃபின்ஸ் தான் காரணம்னு சொல்கிறாங்க நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பற்றி நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்குது இதை பற்றி படிக்கிறதுக்குன்னே இன்ஸ்டிடியூட்ஸும் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் அசோசியேஷன் ஃபார் நியர் டெத் ஸ்டடிஸ்னு யூஎஸ்ஏல நார்த் கேரோலினால ஒரு இடம் இருக்குது இறப்புப்போ நடக்கிறது என்னன்னு சொல்லி இவங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இறப்பை பற்றி படிக்கிறதுக்கு தேனட்டாலஜின்னு ஒரு தனி ஃபீல்ட் ஆஃப் ரிசர்ச்சே இருக்குது என்னதான் உலகத்தில் கொஞ்சம் பேருக்கு இந்த நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாரும் சொல்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை ஸோ சயின்டிஸ்ட் ஸ்டெடியாக ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் எல்லா நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த அஞ்சும் என்னதெல்லாம்னா அமைதி நம்ம உடலை விட்டு பிரிகிற ஒரு ஃபீலிங் இருட்டுக்குள்ளே போகிற ஒரு ஃபீலிங் வெளிச்சத்தை பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் அப்புறம் அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளே போய் ஹெவனை ரீச் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இன்னும் இதில் தெரிஞ்சுக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்னொரு நாள் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாயி